അപ്പൊ ഈ ഈ അക്കോ കൾച്ചറിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ അക്കോ കൾച്ചറിൽ എന്താ ബേസിക്കലി ഇറ്റ് ഈസ് കൾച്ചർ സം ഫിഷ് ഓർ അക്കദർ അക്കോട്ടിക് ഓർഗാനിസംസ് ആണ് അപ്പൊ ഏത് അക്കോ കൾച്ചറൽ സിസ്റ്റത്തിന് നമുക്ക് ആദ്യം ഒരു പോണ്ടാണ് വേണ്ടത് ഈ പോണ്ടോ വലിയൊരു ഫാമോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും വലിയൊരു ടാങ്കോ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ വേണം മിക്കവാറും ഒരു നാച്ചുറൽ ഫാംസ് ആയിട്ടുള്ള ലൈക്ക് ഒക്കെയാണ് നമ്മൾ ഇതിനു വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു അക്കോ കൾച്ചർ ഫാം സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ അക്കോ കൾച്ചർ പോണ്ട് സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് അതിനാണ് ഈ പോണ്ട് കൾച്ചറിൽ ഫസ്റ്റ് വരുന്നതാണ് മെയിൻ്റനൻസ് ഓഫ് അക്കോ കൾച്ചറൽ ഫാം കൺസ്ട്രക്ഷൻ ആൻഡ് മെയിൻ്റനൻസ് ഓഫ് അക്കോ കൾച്ചറൽ ഫാം എന്ന് പറയുന്നത് ഹൗ ഹൗ ഷുഡ് ബി കൺസ്ട്രക്ട് ആൻഡ് ഹൗ ഷുഡ് ബി മാനേജ് ആൻഡ് അക്കോ കൾച്ചറൽ ഫാം ഇതിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ഏത് ഇതിൽ കേസിൽ എടുത്ത് കഴിഞ്ഞാലും നമ്മളൊരു ബിഗിനിങ്ങിൽ നമ്മൾക്കൊരു പ്ലാൻ വേണം ഇപ്പോൾ ഒരു വീട് ഉണ്ടാക്കാൻ പോവുകയാണെങ്കിലും വി വിൽ ബി ഹാവിങ് എ സ്കെച്ച് ഒരു ലേ ഔട്ട് ഉണ്ടാവും വീടിൻ്റെ ഓരോ മുറിയും എവിടെയാണ് ലിവിംഗ് റൂം എവിടെയാണ് ഡൈനിങ് റൂം എവിടെയാണ് ബെഡ്റൂം എവിടെയാണ് ടോയ്ലറ്റ് എവിടെയാണ് കിച്ചൺ ദർ ഷുഡ് ബി എ സ്കെച്ച് അതിനെ നമ്മൾ ലേ ഔട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതുപോലെ ഒരു സ്കെച്ച് അക്കോ കൾച്ചർ ഫാമിന്റെ കേസിൽ നമുക്ക് ആവശ്യമാണ് ആ സ്കെച്ചിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇതിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസിലോട്ടൊക്കെ നമ്മൾ പോകുന്നത് സോ ദ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ഈസ് ടു ഹാവ് എ പ്രോപ്പർ ലേ ഔട്ട് പ്ലാൻ അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഒരു ലേ ഔട്ട് പ്ലാൻ തയ്യാറാക്കുമ്പോൾ പല പല കാരണ കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ അവിടെ ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ട് വി ഹാവ് ടു ഓരോ ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് പോൺസ് ഉണ്ടാവും അതിന്റെ ഡൈക്കിന്റെ പ്രത്യേകത ഉണ്ട് ഡ്രെയിൻസ് എങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യം അതുപോലെ ആ സ്ഥലത്തിന്റെ ടോപ്പോഗ്രഫി ടോപ്പോഗ്രഫി എന്ന് പറയുന്നത് അതിന്റെ ഒരു ഭൂപ്രകൃതി എങ്ങനെയാണ് അതിന്റെ ഷെ ആ ലാൻഡിന്റെ ഷെയ്പ്പ് ആ ലാൻഡ് എങ്ങനെയുള്ള ലാൻഡാണ് സമതലമാണോ കുന്നും മലയൊക്കെ ഉള്ള സ്ഥലമാണോ അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം ആണ് ടോപ്പോഗ്രഫി അപ്പൊ ഈ ടോപ്പോഗ്രഫീനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മളൊരു പോണ്ട് ഉദാഹരണമായിട്ട് ഒരു ഒരു എന്താ പറയാ ഒരു ലോ ഒരു പ്ലെയിൻസിലുള്ള ഒരു അക്കോ കൾച്ചർ പോണ്ടും ഇടുക്കി പോലുള്ള ഒരു പ്രദേശത്ത് ഇപ്പൊ ധാരാളം മലകളൊക്കെ ഉള്ള ഒരു സ്ഥലത്ത് ഒരു അക്കോ കൾച്ചർ പോണ്ട് നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ കുറെ അധികം വ്യത്യാസം ഉണ്ടാകും ഭൂപ്രകൃതി തന്നെ രണ്ട് രണ്ടാണ് ഒരു വളരെ സമതലമാണെങ്കിൽ ഒന്ന് കുന്നും മലയോട്ടൊക്കെ കിടക്കുന്ന പ്രദേശങ്ങളാണെങ്കിൽ ഹാവ് ടു ഫോളോ ഡിഫറെന്റ് അപ്രോച്ച് അപ്പൊ അവിടെയാണ് നമ്മൾ ലേ ഔട്ട് പ്ലാൻ തയ്യാറാക്കുന്നതിന്റെ ഒരു സിഗ്നിഫിക്കൻസ് വരുന്നത് ഇനി ഈ ലേ ഔട്ട് പ്ലാനിൽ നമ്മൾ പല ഇതും കാണിച്ചിട്ടുണ്ടാവും പിന്നെ പിന്നെ ലേ ഔട്ട് പ്ലാന്റിൽ നമ്മൾ പല ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ദർ ആർ ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് പോണ്ട്സ് നേഴ്സറി പോണ്ട് എന്ന് പറയുന്നതുകൊണ്ട് കുഞ്ഞുങ്ങളെല്ലാം അതിന്റെ അകത്താണ് വളർത്തുന്നത് റീറിംഗ് പോണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ ആക്ച്വലി ഗ്രോയിങ് ഫിഷസിന് വരുന്നത് ഏകദേശം മെച്ചൂർ ആയ ഫിഷസിനെയൊക്കെ കീപ്പ് വി വിൽ ബി യൂസിങ് അനദർ ടൈപ്പ് ഓഫ് പോണ്ടിന് ഉണ്ട് ഇതിനെയും എന്താണ് സ്റ്റോക്കിംഗ് പോണ്ട് ഇങ്ങനെ മൂന്ന് ടൈപ്പ് ഓഫ് പോണ്ടാണ് സാധാരണ ഗതിയിൽ ഏതൊരു അക്കോ കൾച്ചർ പോണ്ടിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഉണ്ട് അപ്പൊ ഏത് പോണ്ട് എടുത്തു എത്ര ഒരു ഹെക്ടർ സ്ഥലം ഉണ്ടെങ്കിൽ എത്ര മാത്രമായിരിക്കണം റിയറിംഗ് പോണ്ട് എന്തുമാത്ര സ്ഥലം നഴ്സറി പോണ്ടിന് വേണ്ടിയും സ്റ്റോക്കിംഗ് പോണ്ടിന് വേണ്ടിയൊക്കെ നമ്മൾ മാറ്റി വെക്കണം ഇങ്ങനെയെല്ലാം കാണിക്കുന്ന വളരെ ബ്രീഫ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള സ്കെച്ചിനെയാണ് നമ്മൾ ലേ ഔട്ട് എന്ന് വാക്കുകൊണ്ട് മീൻ ചെയ്യുന്നത് ബട്ട് ലേ ഔട്ട് ഈസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ദെൻ ഇന്ന് ഒരു നോർമലി ഒരു അക്കോ കൾച്ചർ പോണ്ട് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ സൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് പോയിന്റ് ഫോർ ഹെക്ടർ ടു വൺ ഹെക്ടർ ആണ് നൂറടി ഇന്റു നൂറടി ആണ് ഒരു ഹെക്ടർ എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അപ്പൊ അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഊഹിക്കുക എന്ത് മാത്രം ഉണ്ടാവുന്നു സോ എ വെരി ബിഗ് പോണ്ട് ഈസ് ഓൾവേസ് ഡിഫിക്കൽട്ട് അവര് ഇപ്പൊ ഇതിലും വലിയ ഒരു പോണ്ടിലേട്ട് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പോകാം പക്ഷെ പ്രാക്ടിക്കൽ റീസൺസ് കൊണ്ട് ഒരു ഈ ഒരു വൺ ഹെക്ടറിന്റെ മുകളിലോട്ടുള്ള പോണ്ട് പലപ്പോഴും ഇറ്റ്സ് മോർ ഡിഫിക്കൽട്ട് മാനേജ് എന്നാണ് പറയുന്നത് അത് അവരുടെ എക്സ്പീരിയൻസിന്റെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് അവർ പറയുന്നത് ഇനി ഇപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ ഇനി സ്ക്വയർ പോണ്ട് ഉണ്ട് റെക്റ്റാങ്കുലർ
എന്നറിയാം എങ്ങനെയുള്ള ലെവൽ ലാൻഡ് ആണ് നില നിരപ്പായ ലെവലിന്റെ ഫ്ലാറ്റ് ആയിട്ടുള്ളതാണോ അണ്ണീവൻ ആയിട്ടുള്ളതാണോ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് ഇപ്പൊ ചില പൗണ്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ നേരത്ത് നമുക്ക് കുറച്ചധികം എർത്ത് വർക്ക് ചിലപ്പോ ചില ഭാഗത്ത് മണ്ണിടിച്ച് നിരത്തേണ്ടി വരും ചില ഭാഗത്ത് ഫില്ല് ചെയ്യേണ്ടി വരും അങ്ങനെ കഴിയുന്നത് ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു ഒരു സ്മൂത്ത് ലെവൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഏരിയ ഉണ്ടാക്കാനാണ് നമ്മൾ ശ്രമിക്കുന്നത് അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു കാര്യം നമുക്കിവിടെ ശ്രദ്ധിക്കാനുണ്ട് ദെൻ അതുപോലെ തന്നെ ലേ ഔട്ട് ഇപ്പൊ ഒന്ന് കോണ്ടോർ എന്ന് ഞാൻ നേരത്തെ ഇനി മറ്റൊരു ഫാക്ടർ ലേ ഔട്ടിനെ ഡിസ്റ്റിമൈൻ ചെയ്യുന്നത് വാട്ട് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഫിഷ് വി ആർ കൾച്ചറിങ് അതിന്റെ റിക്യൂർമെന്റ് അതായത് സൈസ് ചെറിയ ഫിഷ് ആണോ വലിയ ഫിഷ് ആണോ ഫാസ്റ്റ് ഗ്രോയിങ് ഫിഷ് ആണോ അല്ലെങ്കിൽ സ്ലോ ഗ്രോയിങ് ഫിഷ് ആണോ അതല്ലെങ്കിൽ ഒരുപാട് പോപ്പുലേഷൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഫിഷ് ആണോ അങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് ഫാക്ടേഴ്സ് ഇവിടെ അപ്പൊ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഫിഷ് ഈസ് ഓൾസോ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഇങ്ങനെയുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുന്നതാണ് നമുക്ക് ചില കാര്യം ഇപ്പൊ ചില ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് ഫിഷ് ഇപ്പൊ തിലാപ്പിയൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ടാങ്ക് ചിലപ്പോൾ റോഹുണ്ട് കേസ് ഒരു സക്സസ്ഫുൾ ആവില്ല അത് അതായിരിക്കും ഇതെല്ലാം കട്ട എന്ന് പറഞ്ഞ ഫിഷിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അപ്പൊ വേറെ ഓരോ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഫിഷിനും അതിൻ്റെതായ ചെറിയ ചെറിയ മോഡിഫിക്കേഷൻസ് ചിലപ്പോൾ വേണ്ടി വരും അപ്പൊ അതെല്ലാം നമ്മൾ ഈ അക്കോ നമ്മൾ ഏത് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഫിഷിനെയാണ് പോണ്ടാണോ ഉണ്ടായ ഫിഷിനെയാണോ റിയർ ചെയ്യുന്നത് അതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് പോണ്ടിൽ എന്റെ ബിഗിനിങ് എന്റെ ബിൽഡിംഗ് സ്റ്റേജിൽ തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ മാനു എന്റെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ സ്റ്റേജിൽ തന്നെ നമ്മൾ വേണ്ട മോഡിഫിക്കേഷൻസ് വരുത്തേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് ഇനി അതുപോലെ തന്നെ വാട്ടർ കൺട്രോൾ സിസ്റ്റംസ് വാട്ടർ കൺട്രോൾ സിസ്റ്റംസ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പ്രധാനമായിട്ടും എന്താണ് വാട്ടർ കൊണ്ടുവരാനും വാട്ടർ പുറത്തോട്ട് കൊണ്ടുപോകാനുള്ള സംവിധാനങ്ങളാണ് വാട്ടർ കൺട്രോൾ സിസ്റ്റംസ് കൊണ്ടുപോകുന്നത് വാട്ടർ ഇൻലെറ്റ് ടൈ പോണ്ടിലോട്ട് വാട്ടർ കൊണ്ടുവരാനുള്ള ഒരു ഒരു മെത്തേഡ് അതുപോലെ വാട്ടർ ഔട്ട്ലെറ്റ് ഇതും കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് വെള്ളം പുറത്തോട്ട് പോകേണ്ടത് അതാണ് വാട്ടർ ഇൻലെറ്റ് ആൻഡ് ഔട്ട്ലെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പൊ അതിനുള്ള മെത്തേഡ്സ് അതല്ല എവിടെയാണ് ഉറപ്പിച്ചിരിക്കേണ്ടത് ഇവിടെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാല് ഒരു ബ്രീഫ് ലേ ഔട്ട് ഓഫ് ദ പ്ലാന്റ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഇവിടെ പ്രധാനമായിട്ടും യു ക്യാൻ സി ദ ത്രീ ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് പോണ്ട് ദർ ഈസ് എ റിയറിംഗ് പോണ്ട് ദർ ഈസ് എ നഴ്സറി പോണ്ട് ദർ ഈസ് എ ട്രാൻസിഷൻ പോണ്ട് യു ക്യാൻ സി ദ സൈസ് ഓഫ് ദ റിയറിംഗ് പോണ്ട് ഈസ് കമ്പാരിറ്റീവ്ലി മച്ച് ലാർജർ ദാൻ ദ സൈസ് ഓഫ് ദി ഇറ്റ് സ്മോളസ്റ്റ് പോണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിട്ട് നാച്ചുറലി ദ നഴ്സറി പോണ്ട് നഴ്സറി പോണ്ടിൽ കുഞ്ഞുങ്ങളാണ് നമ്മൾ വളർത്തുന്നത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഒത്തിരി സൈസ് ഉള്ള ഫിഷ് ആയിരിക്കില്ല അവിടെ വളർത്തുന്നത് അതേസമയം ട്രാൻസിഷൻ പോണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി മീഡിയം സൈസ് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ചും കൂടി ഗ്രോത്ത് അറ്റൈൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഫിഷ് ആണ് ആൻഡ് ഫിഷ് വെൻ ഫിഷ് റീച്ചസ് മീഡിയം മീഡിയം സൈസ് ദേ ബി ട്രാൻസ്പോർട്ട് റിയറിംഗ് പോണ്ട് ഇറ്റ് ഇസ് ഇൻ ദ റിയറിംഗ് പോണ്ട് ആക്ച്വലി ദ ഫിഷ് ഈസ് ഗ്രോയിങ് സോ ദ ഗ്രോത്ത് ഓഫ് ദ ഫിഷ് the most of the uh, growth of the fish is actually taking place in the rearing pond ithrayum karyangal or layout pond il vana nursery pond transition pond and the rearing pond then you can also see that there are two other channel one is water intake canal other is a water discharge canal water intake canal undu water discharge canal undu the intake canal nu parney endha it's a it's a canal used for bringing water to the pond And water discharge channel is not the water in the water. It is not the water in the water. It is not the water in the water. It is not the water discharge channel. Now, where is the position? This is a brief idea of the aquaculture pond. We are going to be able to design the aquaculture pond. That is the construction of the dike. ഡൈക്ക് എന്ന വാക്കിന് അർത്ഥം വരമ്പെന്നാണ് ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് നോക്കി അറിയിക്കണ്ട ഇതെല്ലാം വരമ്പ ഇതെല്ലാം വരമ്പാണ് ഉണ്ടോ നിങ്ങൾ ഇതിനെങ്ങനെ വരമ്പ അതുപോലെ ഡൈക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് വാട്ടർ ഇൻലെറ്റ് അതുപോലെ വാട്ടർ ഡ്രൈനേജ് ബൈപ്പാസ് ചാനൽ സ്പിൽവേ ചാനൽ ആൻഡ് ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്പ് ഇതിനെയൊക്കെ നമ്മൾ ഓരോ വളരെ ശ്രദ്ധിച്ചാണ് ചെയ്യേണ്ടത് അടുത്ത സ്ലൈഡ്സിൽ ഇതിനെ കുറിച്ചെല്ലാം വരുന്നുണ്ട് ഇവിടെ നോക്കുക ഇതാണ് ബേസിക്കലി ഒരു എനിക്ക് വാട്ടർ ഇൻലെറ്റ് കനാൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഡ്രൈനേജ് കനാൽ സിസ്റ്റം ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഡ്രൈനേജ് സിസ്റ്റത്തിൽ
വരമ്പിന്റെ പറപ്പ എന്ത് പറപ്പ സ്വന്തം ഇറ്റ് ഈസ് ആക്ച്വലി സെർവിങ് എസ് എ പാർട്ടീഷൻ പാർട്ടീഷൻ ടാങ്കിന്റെ ഒരു പാർട്ടീഷൻ ആണ് ഇവിടെ നോക്കിയത് ഇതാണ് വരമ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ദിസ് ഈസ് എ പാർട്ടീഷൻ ദിസ് ഓൾസോ എ പാർട്ടീഷൻ സോ പർപ്പസ് ഓഫ് ദിസ് ഡൈക്ക് ഈസ് ടു ഈസ് ടു സെപ്പറേറ്റ് ദോണ്ട് ഇൻ ടു ഡിഫറെന്റ് കമ്പാർട്ട്മെന്റ്സ് കമ്പാർട്ട്മെന്റ്സ് ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഡിഫറെന്റ് പോർഷൻസ് ആയിട്ട് അതിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യാണ് അതിൽ നമ്മൾ നോർമലി നോക്കി കഴിയുമ്പോഴേക്കും ഒരു എൻഡയർ പൗണ്ട് വാ ചിലപ്പോൾ ഒരു വലിയൊരു പൗണ്ട് സിസ്റ്റം ഉണ്ട് ഞാൻ പലതും കാര്യം കണ്ടത് ഇതുപോലത്തെ ഒരു പൗണ്ട് സിസ്റ്റംസ് ആ ഒരു സിംഗിൾ പൗണ്ട് അല്ല കുറെ അധികം പൗണ്ട് ഉണ്ട് ഇവിടെ ഈ എല്ലാ പൗണ്ടിനും ആ പുറത്ത് ബൗണ്ടറി ആയിട്ടൊരു വലിയൊരു ഒരു ഡൈക്ക് കാണാൻ പറ്റും അതിൽ കൂടി ഇവിടെ റോഡ് ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അങ്ങനെ ഏറ്റവും ഔട്ടർ ആയിട്ട് കാണിക്കുന്ന ആ ഒരു ഡൈക്കിനെ നമ്മൾ പെരിമീറ്റർ ഡൈക്ക് എന്ന വാക്കാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് പുറമെയുള്ള ഡൈക്ക് ഒരു ഒരു കമ്പാർട്ട്മെന്റിനെയും ഇടക്കിടക്കുള്ള ഡൈക്കിനെ നമ്മൾ എന്താണ് പാർട്ടീഷൻ ഡൈക്ക് എന്ന വാക്കാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ രണ്ട് രീതിയിലുള്ള ഡൈക്ക് നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും ആൻഡ് നാച്ചുറലി ദ സൈസ് ആൻഡ് ദ വിത്ത് ഓഫ് ദ പാർട്ട് പെരിമീറ്റർ ഡൈക്ക് ദാറ്റ് വിൽ ബി വൈഡർ ആൻഡ് ഹൈ ആൻഡ് ഹയർ കുറച്ച് പറഞ്ഞ ഇവിടെ നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ തന്നെ അറിയാം ഇറ്റ് ഈസ് ഡിഫറെന്റ് ഇറ്റ് ഈസ് മോർ വൈഡർ ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് മോർ ഹയർ ഓൾസോ കാരണം ഇതിനെ അപേക്ഷിച്ച് ഇതാണ് പാർട്ടീഷൻ ഡൈക്ക് ഇതാണ് പെരിമീറ്റർ ഡൈക്ക് പെരിമീറ്റർ ഡൈക്ക് കുറച്ച് ഉയരത്തിലാണ് ഇരിക്കുന്നത് പാർട്ടീഷൻ ഡൈക്ക് കുറച്ചും കൂടി താഴെയാണ് ഇരിക്കുന്നത് സിമിലർലി ദ വിത്ത് ഓഫ് ദ പെരിമീറ്റർ ഡൈക്ക് അത് കുറച്ചും കൂടി നമ്മൾ വീതിയിലാണ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് അതിനുള്ള കാരണം അതിൽ കൂടി വാഹനങ്ങളോ ഇപ്പൊ ട്രാക്ടറോ അല്ലെങ്കിൽ കാറോ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ള വാഹനങ്ങളൊക്കെ നമ്മളിപ്പോ ഈ പോണ്ടിന്റെ ക്ലീനിങ്ങിലും കൺസ്ട്രക്ഷന്റെ സമയത്തും അതുപോലെ ഫിഷിന്റെ കളക്ട് ചെയ്ത ഫിഷ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാനൊക്കെ വലിപ്പോഴും ലോറികളൊക്കെ വേണ്ടി വരും അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് വളരെ രീതിയിലുള്ള ഒരു റോഡ് റോഡിന്റെ അത്രയും വീതിയുള്ള ഒരു പെരിമീറ്റർ ഡൈക്ക് പലപ്പോഴും നമ്മൾ നിർമ്മിക്കുന്നതിന് ഒരു കാരണമായിട്ട് വരുന്നത് പക്ഷെ പാർട്ടീഷൻ ഡൈക്കിൽ അങ്ങനെയല്ല അത്രയും വലുപ്പം വേണ്ട കാരണം ഇങ്ങോട്ടൊന്നും കാരണം ഇവിടെ ഒരു കൂടുതൽ ലോറ് നിർത്തിയിട്ട് ഇവിടെ നിന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇറങ്ങി അതിനെ കളക്ട് ചെയ്യാനും കളക്ട് ചെയ്യാനും ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാനും ഒക്കെ വളരെ എളുപ്പമുണ്ട് ദെൻ ദർ ആർ ടു എസെൻഷ്യൽ ക്വാളിറ്റീസ് ഒന്ന് വാട്ടർ ടൈറ്റ്നെസ് കാരണം ഇതിന്റെ മെയിൻ പർപ്പസ് ഇത് തന്നെയാണ് മിക്കവാറും മണ്ണുകൊണ്ടാണ് ഈ പാർട്ടീഷൻ ഡൈക്കും പെരിമീറ്റർ ഡൈക്കും ഒക്കെ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പൊ അത് ഒരു നീന്ന അപ്പുറത്തോട്ട് അധികം വാട്ടർ പോവാത്ത വാട്ടറിനെ പ്രിവെന്റ് ചെയ്യാം സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാം എന്നുള്ള ഒരു പർപ്പസ് ആണ് ഈ പെരിമീറ്റർ ഡൈക്ക് കൊണ്ടൊക്കെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പൊ ആ ഒരു പർപ്പസ് സെർവ് ചെയ്യാൻ പാകത്തിലുള്ളതായിരിക്കണം ഈ ഇത് അതാണ് തീരെ രീതി ഉറങ്ങുന്നുണ്ടെങ്കിൽ സംഭവിക്കും ഇല്ല വാട്ടർ ഒരു ഒരു കമ്പാർട്ട്മെന്റ് അടുത്ത കമ്പാർട്ട്മെന്റിലേക്ക് വാട്ടർ എളുപ്പം കടന്നു ചെല്ലാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് സോ ദ ഔട്ടർ പെരിമീറ്റർ ഡൈക്ക് ഈസ് യൂഷ്വലി വൈഡർ ആൻഡ് ഹയർ ദൻ ദ ഇന്നർ പാർട്ടീഷൻ ഡൈക്ക് and serves to protect the entire fish pond area from flooding and destruction brought out by the tide and wave karanam flooding na undavunna oru sthalathu appo ningalku namukku rendu moonu pralayam okke kandu ini partha varsham pralayam varunnu aarkku ariyam namukku ariyilla ee pralayathilokke sambhavikkunna oru pradhana petta oru sambhavam karanam meen meene okke riyal valarthunna aalukala sambandhichu adoru oru enna bayanagamaya oru divasam peedipikkunna oru divasam karanam ee vellam vannu kaniyumbekum പലപ്പോഴും പാടത്തെല്ലാം വെള്ളം ഒന്ന് നിറഞ്ഞു കഴിയുമ്പേക്കും ഇവര് വളരെ സേഫ് ആയിട്ട് പാർട്ടീഷൻ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ആ ഒരു ആ ഒരു പോണ്ട് അത് ചിലപ്പോൾ വെള്ളം കൊണ്ട് നിറഞ്ഞു കവിയും അതിലുള്ള മീനൊക്കെ ചിലപ്പോൾ ഒഴുകി വേറെ വല്ലവരുടെ ബോണ്ടിൽ പോയി കൊടുക്കും നമുക്ക് കാശ് കൊടുത്ത് വളർത്തിയ ഫിഷൊക്കെ വല്ലവരും 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 വലയിട്ട് പിടിച്ച് അവര് കാശ് ഉണ്ടാകും അപ്പൊ അങ്ങനെ പലപ്പോഴും സംഭവിക്കാറുണ്ട് അതാണ് ഈ പ്രള അപ്പൊ അതാണ് ഫ്ലഡിങ്ങിന്റെ സമയത്ത് സംഭവിക്കുന്നത് അപ്പൊ അങ്ങനെ സംഭവിക്കാതിരിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഈ ഡൈക്കിന്റെ ഈ പാർട്ടീഷൻ ഡൈ ഈ പെരിമീറ്റർ ഡൈക്ക് കമ്പാരിറ്റീവ് കുറച്ച് ഉയരത്തിലായിരിക്കണം ഉയരത്തിലാണെങ്കിൽ ഒരു പരിധി വരെ വെള്ളത്തെ തടഞ്ഞിരുത്താൻ പറ്റും അതിനും അപ്പൊ ഇപ്പൊ കേരളത്തിൽ ഇപ്പ
ഇട്ട് ഒന്ന് പ്രൈമർ അതായത് മെയിൻ ടൈപ്പ് ആണോ സെക്കൻഡറി ടൈപ്പ് ആണോ എന്നൊക്കെ നോക്കുക ദെൻ ടൈഡൽ കണ്ടീഷൻ പെട്ടെന്ന് വെള്ളം ടൈഡൽ കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചിലരുടെ വെയിലി ഏറ്റവും വെയിലി ഇറക്കമൊക്കെ ഉണ്ടാവും ഇഫ് മോർ വാട്ടർ ഈസ് കമ്മിങ് ഡ്യൂറിംഗ് ഹൈ ടൈഡ് ദെൻ വി ഹാവ് ടു കീപ് ദ പെരിമീറ്റർ ഡൈക്ക് അറ്റ് ഹയർ 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 ലെവൽ ബട്ട് ഇഫ് വെരി ലെറ്റിൽ വാട്ടർ ഈസ് കമ്മിങ് ഡ്യൂറിംഗ് ഹൈ ടൈഡ് വി ഡോ നീഡ് ടു കീപ്പ് എ വെരി ഹൈ പെരിമീറ്റർ ഡൈക്ക് അതുപോലെ ഫ്ലഡിങ് ഫ്ലഡ് ലെവൽ എന്ത് മാത്രമാണ് ഫ്ലഡ് വന്നാലും വരാനുള്ള സാധ്യത ദെൻ പോണ്ട് വാട്ടർ ഡെപ്ത് എന്ത് മാത്രം ആഴമുള്ള പോണ്ടാണ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ദെൻ സോയിൽ സ്വിങ്കേജ് സോയിൽ സ്വിങ്കേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാലും നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ പത്തടി മീതിയിലുള്ള ഒരു പെരിമീറ്റർ ഡൈക്ക് ആയിരിക്കും ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ കുറച്ച് നാൾ കഴിയുമ്പോഴേക്കും സോയിൽ ചിലപ്പോൾ ഇങ്ങനെ അടിഞ്ഞു അടിഞ്ഞു കൂടി കഴിയുമ്പോൾ പത്തടി വീതി ചിലപ്പോൾ പിന്നെ കാണാൻ സാധിക്കും ചിലപ്പോൾ ഒമ്പത് അടി ചിലപ്പോൾ എട്ട് അടി ആയിട്ട് കുറഞ്ഞു അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ഫാക്ടേഴ്സ് എല്ലാം നമ്മൾ ഇവിടെ കൺസിഡർ ചെയ്യാൻ ഉണ്ടെന്നുണ്ട് അതാണ് പെരിമീറ്റർ ഡൈക്ക് നമ്മൾ ഉണ്ട് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ഇതിന് ഫ്രീ ബോർഡ് ഫ്രീ ബോർഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഇവിടെ ഒരു പിക്ചറിൽ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ഈ ഒരു പോർഷനെയാണ് നമ്മൾ ഫ്രീ ബോർഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോഴത്തെ പിക്ചർ കാണിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഈ ഒരു ഭാഗം അതായത് ഈ ഡൈക്കും ഇതിന്റെ ഈ ഒരു ചെറിയ ഭാഗത്തെയാണ് നമ്മൾ ഫ്രീ ബോർഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും ദിസ് ഈസ് ദ ഫ്രീ ബോർഡ് ഉണ്ട് വെള്ളവും ഈ വനമിന്റെ തുടക്കം മുകളിലത്തെ ഭാഗവും വെള്ളത്തിന്റെ ലെവലും തമ്മിലുള്ള സ്പേസിനെയാണ് നമ്മൾ ഫ്രീ ബോർഡ് എന്ന വാക്കുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതിന്റെ ഹൈറ്റ് എത്രയാണ് അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള ഫാക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട് ഇതാണ് ഫ്രീ ബോർഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗം ഇങ്ങനെയുള്ള ഫാക്ടേഴ്സ് ഒക്കെ നോക്കിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഒരു ഡൈക്ക് നമ്മൾ നിർമ്മിക്കുന്നത് ദെൻ ഡൈക്ക് ക്രൗൺ ഡൈക്ക് ക്രൗൺ എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താണ് ഈ ഒരു ഭാഗമാണ് ദിസ് ഈസ് എ ഡൈക്ക് ക്രൗൺ ഇതിനെയാണ് ഡൈക്ക് ക്രൗൺ എന്ന് പറഞ്ഞത് ഈ ഒരു ഭാഗത്തെയാണ് ഡൈക്കിന്റെ ക്രൗൺ എന്ന് പറയുന്നത് മുകളിലെ തട്ട് അതിൽ കൂടിയാണ് നമ്മൾ നടന്നെല്ലാം പോകും ദിസ് ഈസ് ദ ഡൈക്ക് ക്രൗൺ അപ്പൊ ഡൈക്ക് ക്രൗൺ സാധാരണഗതിയിൽ ഒരു പോയിന്റ് ഫൈവ് മീറ്റർ ആണ് പറയുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ അര മീറ്റർ അര മീറ്റർ വീതിയുള്ള ഒരു രണ്ടോ മൂന്നോ മൂന്നടി അര മീറ്റർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു ഒന്നര അടിയൊക്കെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഒന്നര ഒന്നേ മുക്കാൽ അടിയൊക്കെയാണ് സാധാരണ അര മീറ്റർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അപ്പം അപ്പൊ അത്രയും വീതിയുള്ളതാണ് മിക്കവാറും പാർട്ടീഷൻ ഡൈക്കിന്റെ ഒരു ക്രൗൺ ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ മുകളിലെ തട്ട് ആയിട്ട് നമ്മൾ കീപ്പ് ചെയ്യുന്നത് അതിലും കുറഞ്ഞാൽ കാരണം ഒരു പാർട്ടീഷൻ ഡൈക്കിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു പാർട്ടീഷൻ ഡൈക്കിലേക്ക് വെള്ളം ലീക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു സംവിധാനം അത് ഒരു സാധ്യതയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അര മീറ്ററെങ്കിലും നമ്മൾ വീതിയുള്ള പാർട്ടീഷൻ ഡൈക്ക് ആയിരിക്കണം നമ്മൾ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് പറയുന്നത് ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഇസ് ദ അടുത്തതിലോട്ട് നമ്മൾ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഹിയർ നിങ്ങൾ ഇവിടെ എല്ലാം നോക്കി കഴിയുമ്പോൾ പല രീതിയിലുള്ള ഡൈക്കിന്റെയും പല സംവിധാനങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ കണ്ടത് ഒരു പിക്ചറാണ് ഇവിടെ വാട്ടർ സപ്ലൈ വാട്ടർ ഇൻലെറ്റ് ചാനൽ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് വാട്ടർ ഔട്ട്ലെറ്റ് ചാനൽ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ഇടയ്ക്ക് ദിസ് ഇസ് എ ഡൈക്ക് ആണ് ഇത് കാണുന്നതാണ് ഫ്രീ ബോർഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗങ്ങൾ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഓരോ ഓരോ അതിൻ്റെ തന്നെ പല പല ഭാഗങ്ങളിലൂടെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് തന്നെ വേറൊരു കുറച്ചൊരു ഇൻറ്റൻസി ഫാമിങ് നടത്തുന്നൊരു ഇതാണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് കുറച്ചും കൂടി വലിയ ഒരു അക്വക്കുലർ സിസ്റ്റം ആണ് അവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇനി വാട്ടർ ഇൻലെറ്റ് പിന്നെ വാട്ടർ ഇൻലെറ്റിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ഇവിടെ നിന്നൊക്കെ നോക്കിയാൽ ദരിസേൻ വാട്ടർ ഇൻലെറ്റ് ഉണ്ടോ ഇതാണ് വെള്ളം കൊണ്ടുവരാനുള്ള ഒരു സംവിധാനത്തെയാണ് വാട്ടർ ഇൻലെറ്റ് എന്നാണ് എന്നെ പറയുന്നത് വാട്ടർ ഇൻലെറ്റ് ചാനൽ എന്താണ് ഈ വാട്ടർ ഇൻലെറ്റ് ചാനലിന്റെ പർപ്പസ് ദാറ്റ് വി വിൽ സി നാം അപ്പൊ വാട്ടർ ഇൻലെറ്റ് ചാനലിലോട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാല് So, a good water inlet should provide the required and controllable water supply to the pond. The purpose is done. The first sentence is done, you can see. The purpose is to bring the required water in a controllable way. To, if too much water is coming into the pond, we have to restrict that water. Basically, to control. There will be flooding of the pond and there will be escape of fish, which is the first one. So, it must prevent the entry of undesirable fish. That's why we have to do this. We have to do this. We have to do this. We have to do this.
പകരം ടേസ്റ്റ് കുറഞ്ഞ ഫിഷ് ആണെങ്കിലും ആളുകൾ വളരെ കുറച്ച് കാശേ തരുള്ളൂ അത് ഡിമാൻഡ് ഉണ്ടാവത്തില്ല അപ്പൊ അത് വിറ്റു പോകാനുള്ള സാധ്യതയൊക്കെ കുറവായിരിക്കും അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് അപ്പൊ അതാണ് അൺഡിസൈറബിൾ ഫിഷിന്റെ എൻട്രീനെ നമ്മൾ പ്രിവെന്റ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു സാഹ സാഹചര്യം ഇവിടെ നമുക്കുണ്ട് സോ വി ഷുഡ് ഹാവ് എ വാട്ടർ ഇൻലെറ്റ് ചാനൽ പർപ്പസ് ഓഫ് ദ വാട്ടർ ഇൻലെറ്റ് ചാനൽ is to prevent the entry of the undesirable fish the to then and the to regulate the water into the individual ponds a vertical sluice is installed da oru ivadu nokke the sluice gate a sluice gate karan ningale chela poi ne vaikam bhagathu okke avadu ningale poi poittundengil ningal ingane sluice gate kaanunda pratheechu ningal oru palaga pole oru saanam oru shutter pole oru saanam adu pokki vechiyenna vella agathottu varum adachitta vellam agathottu kerilla നിങ്ങൾ അങ്ങനെ മരം കൊണ്ടും മറ്റുള്ള ചിലപ്പോൾ കോൺക്രീറ്റ് കൊണ്ടുള്ള ഒക്കെ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും ഇതിനെ നമ്മൾ സ്ലൂസ് ഗേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് മിക്കവാറും പല കൊണ്ടൊക്കെ ആയിരിക്കും നാച്ചുറൽ ആയിട്ടുള്ള സെറ്റപ്പ് ആണെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി മോഡേൺ സെറ്റപ്പ് ആണെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ കോൺക്രീറ്റോ മറ്റുള്ള ഇത് കൊണ്ടൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടാവും അപ്പൊ സ്ലൂസ് ഗേറ്റിന്റെ പർപ്പസ് ഇതാണ് ഇറ്റ് ടു റെഗുലേറ്റ് ദ എൻട്രി ഓഫ് വാട്ടർ ഇൻ ടു ദ ഇൻഡിവിജ്വൽ കമ്പാർട്ട്മെന്റ് ദെൻ മറ്റൊന്ന് ടു എസ്കേപ്പ് ഓഫ് ഫിഷ് ഫ്രം ദ പോൺ ക്യാൻ ബി പ്രിവെന്റഡ് ബൈ എ നെറ്റ് ഷട്ടർ നെറ്റ് ഷട്ടർ ഞാൻ നേരത്തെ ഇവിടെ ഒരു പിക്ചറിൽ ഞാൻ കാണിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു വേർ വിൽ ബി നെറ്റ് ഷട്ടർ യൂഷ്വലി എന്താ ഇവിടെ ഒരു നെറ്റ് ഷട്ടർ ഉണ്ട് ഇതൊരു ഔട്ട്ലെറ്റിലാണ് അത് ചില ഇൻലെറ്റിലും ആവശ്യം വരും ചെറിയ ഇൻലെറ്റ് ഇതുപോലെ ചെറുതാണെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല പക്ഷെ കുറച്ച് വീതിയുള്ള നാച്ചുറൽ വാട്ടർ കൊണ്ടുവരുന്ന ഇൻലെറ്റ് ആണെങ്കിൽ വി ഷാവ് ടു കീപ്പ് എ നെറ്റ് ഓൾസ് ദേറോ അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ കൂടിയും വിഷ പുറത്തോട്ട് പോവാം വെള്ളം വരാത്ത സമയത്ത് വെള്ളം പുറത്തോട്ട് പോകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പൊ അതെല്ലാം ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മളൊരു ഒരു വാട്ടർ ഇൻലെറ്റില് നമ്മളൊരു പ്രോപ്പർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു നെറ്റ് എല്ലാം പിടിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ഗേറ്റ് അതിനെ സ്ലൂസ് ഗേറ്റ് എന്ന് പറയണം ഗേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു വാതില് അല്ല ഒരു അത് 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 തുറന്നാൽ വെള്ളത്തോട്ട് കൂറും അടച്ചിട്ടാൽ വെള്ളം കയറുന്നില്ല എന്നുള്ള ഒരു അവസ്ഥയിൽ വെക്കുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ഇസ് ദ ഗേറ്റ് ഉണ്ട് പർപ്പസ് ഓഫ് ദ ഗേറ്റ് ഇസ് ടു പ്രിവെന്റ് ദ എൻട്രി ആൻഡ് എക്സിറ്റ് വാട്ടർ ഇൻ ടു ദ പോണ്ട് So that is the main purpose. Because that is the main purpose. If you look at this gate, it is a very small gate. It is a very small gate. It is a very small gate. It is a net or a closed gate. It is a very small 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 gate. അത് ഇത്തിരി പൊക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് വെള്ളം കയറും കുറെ പൊക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കൂടുതൽ വെള്ളം കയറും സോ വി ക്യാൻ കൺട്രോൾ ഓർ വി ക്യാൻ റെഗുലേറ്റ് ഹൗ മച്ച് വാട്ടർ വിൽ ബി കമ്മിങ് ഇൻ ടു ദ കൊളച്ചർ പോണ്ട് ബൈ ബൈ പ്ലേസിങ് എ ഗേറ്റ് ആൻഡ് പർപ്പസ് ഈസ് ടു പ്രിവെൻ എൻട്രി എൻ ആൻഡ് ദ ഗേറ്റ് ഓൾസോ വി ക്യാൻ ബൈ വി ക്യാൻ ഓൾസോ കീപ്പ് എ നെറ്റ് ഒരു നെറ്റ് വേണമെങ്കിൽ പിടിപ്പിക്കണ്ട ഒരെണ്ണം ഷട്ടർ ഒരെണ്ണം നെറ്റ് വേണമെങ്കിൽ സ്ക്രീൻ ഉണ്ട് ഒരെണ്ണം സ്ക്രീൻ ആണ് മീനൊന്നും അകത്തോട്ട് കയറാണ്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് സ്ക്രീൻ വെച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോ ഗേറ്റിന്റെ പർപ്പസ് ഇതാണ് ദ മെയിൻ ഗേറ്റ് റെഗുലേറ്റ് ദ എക്സ്ചേഞ്ച് ഓഫ് വാട്ടർ ബിറ്റ്വീൻ ദ പോൺ സിസ്റ്റം ആൻഡ് ദ ടൈഡൽ സ്ട്രീം ഇവിടെ നോക്കുക നിങ്ങൾ ഒരു ഇവിടെ നോക്കിയാണ് ഇവിടെ എവിടെയും എന്താ ഇതാണ് ഇതിൽ കൊണ്ടൊരു ഇൻലെറ്റ് ചാനൽ വാട്ടർ സപ്ലൈ ഈ ചാനലിന്റെ അവിടെ ഒരു മെയിൻ ഗേറ്റ് ഉണ്ടാവും ഇതിന്റെ ആരംഭത്തിൽ തന്നെ കാരണം അതിൽ നിന്ന് ആ മെയിൻ ഗേറ്റ് ആണ് ഇതിലോട്ട് എന്തുമാത്രം വെള്ളം ഒഴുകി വരണം ഇന്ന് കൺട്രോൾ തീരുമാനിക്കുന്നത് അത് ചിലപ്പോ പുഴയിലോട്ടായിരിക്കും പിടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് ആ പുഴയിൽ നിന്ന് ചെറിയ ഒരു ചാനൽ വഴിയാണ് ഇരിക്കുന്നത് നമ്മൾ പാടത്തോട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഫാമിലോട്ട് നമ്മുടെ വെള്ളം കൊണ്ടുവരുന്നത് അപ്പൊ മെയിൻ ഗേറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഗേറ്റ് തന്നെ ഉണ്ടാവും ആ മെയിൻ ഗേറ്റിലാണ് നമ്മളൊരു വലിയൊരു ശതമാനം എന്താണ് നമ്മളത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോ അവിടെ അതിന്റെ ഒരു പർപ്പസ് ഇതാണ് ആ മെയിൻ ഗേറ്റിന്റെ ഒരു ഉദ്ദേശം തന്നെ ഇതാണ് ഒരുപാട് വെള്ളം ഈ പൗണ്ടിൽ ഇൻഡിവിജ്വൽ കമ്പാർട്ട്മെന്റിലോട്ട് കടന്നു വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ഈ മെയിൻ ഗേറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംവിധാനം നമ്മൾ വെച്ചിരിക്കുന്നതിനുള്ള കാരണം ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ഇസ് ദ എന്താണ് അടുത്തത് നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഗേറ്റ്സിന്റെ തന്നെ ഒരു റീസെന്റ് ഇതാണ് മോങ്ക് ഗേറ്റ് എന്ന് പറയണം അതാണ് ഇപ്പൊ ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്നതാണ് കൾവർട്ട് എന്നൊക്കെ പറയുന്നതാണ് കൾവർട്ട് മെയ്ഡ് ഓഫ്
അതിനു വേണ്ടി നമ്മളൊരു സംവിധാനം ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത് അതിന് ഔട്ട്ലെറ്റ് കനാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഔട്ട്ലെറ്റ് ചാനൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇവിടെ നിന്നൊക്കെ നിങ്ങൾ ഔട്ട്ലെറ്റ് ചാനൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ ഔട്ട്ലെറ്റ് ചാനലിന്റെ പർപ്പസ് ഇതാണ് അതാണ് ട്രെയിൻ ഔട്ട്ലെറ്റ് ചാനൽ അപ്പൊ ഔട്ട്ലെറ്റ് ചാനലില് നമ്മളെ മെയിൻ പർപ്പസ് എന്താ ഇറ്റ് ഈസ് ടു ഓൾസോ ടു റെഗുലേറ്റ് വാട്ടർ നമ്മൾ എന്തുമാത്രം വെള്ളം നമ്മുടെ ടാങ്കിൽ കീപ്പ് ചെയ്യണം കൂടുതൽ വെള്ളം വേണോ കുറച്ച് വെള്ളം വേണോ എന്നൊക്കെ നമുക്ക് ചൂസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ദ പോൺ ഷുഡ് ഹാവ് എ സ്യൂട്ടബിൾ ഡ്രെയിനേജ് ചാനൽ ഓർ ഡ്രെയിൻ പൈപ്പ് ആൻഡ് ദ ഡ്രെയിനേജ് ചാനൽ ഷുഡ് ബി കണക്റ്റഡ് വിത്ത് സ്ലൂസ് സ്ലൂസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ഗേറ്റ് ആണ് ഇവിടെ നമ്മൾ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതുപോലത്തെ ഗേറ്റിനെയാണ് സ്ലൂസ് ഗേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് കാരണം ഈ സ്ലൂസ് ഗേറ്റിൽ എപ്പോഴും ഒരു നെറ്റ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവും അതുപോലെ ഒരു ഷട്ടർ ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ നെറ്റ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഫിഷിന്റെ എസ്കേപ്പ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് പ്രിവെന്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഷട്ടർ ഉള്ളതുകൊണ്ട് ആ ഷട്ടർ പൊക്കി ഒരു പൊക്കിയും താഴ്ത്തുകയും ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് വി വിൽ ബി ഏബിൾ ടു കൺട്രോൾ ഹൗ മച്ച് വാട്ടർ വിൽ ബി എൻ്ററിങ് ഇൻഡ് ഇൻഡു ദ ഹൗ മച്ച് വാട്ടർ ഈസ് ലീവിംഗ് ദ പോണ്ട് ഇതൊക്കെ നമുക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇപ്പൊ വാട്ടർ കൂടുതൽ പോണ്ടൽ വേണമെങ്കിൽ വി ക്യാൻ കീപ്പ് ദ വി കീപ് ദ ഷട്ടർ കംപ്ലീറ്റ്ലി ക്ലോസ്ഡ് ബട്ട് ഇഫ് ഇഫ് വി ഡോണ്ട് നീഡ് ടു മച്ച് വാട്ടർ ഇൻ ദ പോണ്ട് വി ക്യാൻ സെലക്ട് കീപ് ദ സ്ലൂസ് ഗേറ്റ് ഓപ്പൺ പാർഷ്യലി സോ ദാറ്റ് സം വാട്ടർ വിൽ ബി കമ്മിങ് ഫ്രം ഇൻലെറ്റ് ചാനൽ ആൻഡ് സം വാട്ടർ വിൽ ബി എസ്കേപ്പിംഗ് ടു ദ ഔട്ട്ലെറ്റ് ചാനൽ ഇപ്പോഴൊരു നാച്ചുറൽ ആയിട്ടുള്ള ഫ്ലോ വാട്ടർ ഉണ്ടായിരിക്കും അധികം കണ്ട വേസ്റ്റ് മെറ്റീരിയൽസ് ഒന്നും നമ്മുടെ ടാങ്കിൽ കെട്ടിക്കിടക്കുന്നില്ല പോണ്ടിൽ കെട്ടിക്കിടക്കുന്നില്ല അങ്ങനെയുള്ള പല കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാനാണ് ഡ്രെയിനേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ആൻഡ് ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ട്രെയിൻ പൈപ്പ്സ് ആർ യൂസ്ഡ് വിച്ച് ഓഫ് ആസ്പെക്ടോസ് കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ളത് പോളിത്തിൻ പൈപ്പ്സ് ഉണ്ടുള്ളതുകൊണ്ട് കോൺക്രീറ്റ് കൊണ്ട് ഇത് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഡ്രെയിൻ പൈപ്പ്സ് അല്ലെങ്കിൽ വെള്ളത്തെ പുറത്തോട്ട് കളയാനുള്ള സംവിധാനങ്ങളാണ് അതിനുള്ള എന്താ ഒരു ഇത് ഒരു കൾവർട്ടാണ് നിങ്ങളോട് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് കുറച്ചും കൂടി അഡ്വാൻസ് നേരത്തെ നെറ്റ് നെറ്റ് ഷട്ടർ ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ പാർട്ടീഷൻ ബ്ലോക്സ് ഉണ്ട് അത് വലിയ തോതിലുള്ള ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന കൂടുതൽ വോളിയമോ വാട്ടർ കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു ടാങ്ക് ഒരു ഗേറ്റ് ആണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ദെൻ ബൈപ്പാസ് ചാനൽ ബൈപ്പാസ് ചാനലിന്റെ പർപ്പസ് ഇത് തന്നെ ഇറ്റ്സ് മെയിൻലി ടു ഡൈവേർ ടെക്സസ് വാട്ടർ കൂടുതൽ വെള്ളം വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ പ്രിവെന്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ഈ ബൈപ്പാസ് ചാനൽ എന്ന് പറയുന്നത് ആൻഡ് ടു ടു പ്രിവെന്റ് ഫ്ലഡിങ് അതുപോലെ ഫ്ലഡിങ്ങിനെ പ്രിവെന്റ് ചെയ്യാം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഇപ്പൊ ഓഗസ്റ്റ് മാസങ്ങളിലൊക്കെയാണ് സാധാരണ ഫ്ലഡ് വരുന്നത് ആ സമയങ്ങളിൽ വലിയ തോതിലുള്ള ഫ്ലഡ് ഇപ്പോഴത്തെ കാലാവസ്ഥയൊക്കെ നമുക്ക് ഒട്ടും പ്രവചിക്കാൻ പറ്റാത്ത രീതിയിൽ ഇപ്പൊ ജനുവരി ഫെബ്രുവരി ഒക്കെ തണുപ്പുള്ള മാസങ്ങളാണ് ഇപ്പൊ തണുപ്പൊന്നുമില്ല നല്ല ചൂടാണ് അപ്പോ ഒട്ടും പ്രയോജിക്കാൻ പറ്റാത്ത രീതിയിലുള്ള കാലാവസ്ഥയിലോട്ടാണ് നമ്മൾ പോയിക്കുക അപ്പോ അതെല്ലാം ഈ അക്വാകൾച്ചർ പോണ്ട് അക്വാകൾച്ചർ ചെയ്യുന്ന ആളുകൾക്ക് വലിയ ചലഞ്ചസ് ആണ് അവര് നോർമലി ഒരു എക്സ്പെക്ടഡ് രീതിയിലാണ് പോകുന്നത് കാലാവസ്ഥയിൽ എന്ത് മാറ്റം ഉണ്ടായാലും അത് കൃഷി ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ എന്താണ് അഗ്രികൾച്ചറൽ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഏർപ്പെടുന്നവർക്ക് വലിയ ചലഞ്ചസ് ആണ് അവരൊരു നിശ്ചിത ഒരു പാറ്റേൺ പ്രതീക്ഷിച്ചിട്ടായിരിക്കും ഏൽക്കുന്നത് അതിന് വിരുദ്ധമായിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് അവർക്ക് ഒരുപാട് ലോസ് ആണ് വരുന്നത് അല്ലെ ചിലപ്പോഴും കർഷകരൊക്കെ ആത്മഹത്യ ചെയ്യുന്നത് കണ്ട് കണ്ടിട്ടില്ലേ കാരണം ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഡൽഹിയിലൊക്കെ വലിയ വലിയ പ്രക്ഷോഭങ്ങളൊക്കെ കാരണം അവരുടെ അവരുടെ ലീവ്ലി കൂട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ചലഞ്ചിങ് ആണ് വളരെ ഹൈലി ഡിപ്പെൻഡന്റ് ആണ് ചെറിയ എന്തെങ്കിലും ഒരു കാലാവസ്ഥ വ്യതിയാനം തന്നെ ഉണ്ടായാലും അവർക്ക് ഹ്യൂജ് ലോസ് ഓഫ് മണി ആണ് ഉണ്ടാവുന്നത് വെൻ പോൺസർ കൺസെപ്റ്റ് ഇൻ ദ ബോട്ടം ഓഫ് വാലി എക്സസ് വാട്ടർ ഹാസ് ടു ബി ഇവാക്യുവേറ്റഡ് ബൈ എ ബൈപ്പാസ് ചാനൽ വിത്ത് ബെഡ് ഹയർ ദൻ ദ വാട്ടർ ലെവൽ ഓഫ് അപ്പൊ ബൈപ്പാസ് ചാനൽ ഇതാണ് ബൈപ്പാസ് ചാനൽ ഈ ഫ്ലഡ് വാട്ടർ വരുന്ന സമയത്ത് ഈ വെള്ളത്തെ വഴിതിരിച്ചു വിടാനുള്ള ഒരു സംവിധാനം ആ എല്ലാ എല്ലാം എല്ലാം നേരെ ഇതിലോട്ട് തന്നെ വ
അപ്പൊ ഒരു നെറ്റ് സ്ക്രീൻ പിടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു 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 ഷട്ടർ ബേസിക്കലി അത്രയേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ അത് അതൊന്ന് പൊക്കി വെച്ചിറങ്ങണമെങ്കിൽ ഈ അധികമായിട്ട് വരുന്ന വെള്ളം പെട്ടെന്ന് തന്നെ പുഴയിലോട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ കായലോട്ടോ ഒഴുകിപ്പോയിക്കോളൂ ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ സ്പിൽവേ എന്ന വാക്കുകൊണ്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് മീൻ ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഇത്രയാണ് ഈ ഒരു അക്വകൾച്ചർ പൗണ്ടിന്റെ ഒരു കൺസ്ട്രക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഭാഗത്ത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണങ്ങൾ